இது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் மாடல் கொஷின் சேனல் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல் ஐக்கானை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நாம் வந்து இந்த சேனல் எக்ஸ்க்ளூசிவாக காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லா விதமான காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி கொஷின் ஆன்சர் பேட்டர்னில் போட்டுட்ருக்கோம் இது என்சிஆர்டி அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி புக்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற கொஷின் பேட்டர்ன் நீங்கள் தமிழ்லேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதே வீடியோவை நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருங்க எங்களுக்கு வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிலபஸ் நியூ சிலபஸில் இருக்கிற பார்ட் ஒன்னில் இருக்கிற அந்த சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் அதாவது அறிவியல் அறிவு அறிவியல் உணர்வு பகுத்தறிதல் பொருள் உணராமல் கற்றல் கருத்துணர்ந்து கற்றல் அப்புறம் கடந்த தற்போதைய மற்றும் எதிர்காலத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு கருவி அறிவியல் இது இருக்கிற பார்ட் ஃபோர் கொஷின்ஸு ஸோ இதோட இந்த யூனிட் முடிஞ்சிடும் அப்புறம் பின்னாடி ஏதாவது அப்டேஷன்ஸ் இருந்தால் பின்னாடி இந்த யூனிட்டில் வந்து நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃப நாற்பத்தி ஓராவது கொஷின் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மங்கள் யானை ஏவிய பின்னர் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் எந்த நிலையில் இந்தியா உள்ளது நாலாவது ஆறாவது அஞ்சாவது ஏழாவது ஸோ எந்த நிலைன்னு பார்த்திங்கன்னா நாலாவது இடத்துல இருக்குது செவ்வாய் கிரகத்துக்கு செவ்வாய் கிரகம்னா மங்கள்யான் மார்ஸ்க்கு ஸோ இது வந்து நாலாவது நாடு நம்ம அமைச்சிருப்போம் ஸோ நாலாவது ஃபோர்த் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியாக இருக்குது ஃபார்ட்டி செகண்ட் கொஷினு இந்தியா சந்திராயன் ஒன்றை எப்போது விண்ணுக்கு அனுப்பியது நவம்பர் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு நவம்பர் பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு நவம்பர் இருபது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அப்போ தான் வந்து நம்ம சந்திராயன் ஒன்றை வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்போம் ஃபார்ட்டி தேர்ட் கொஷினு இந்தியா சந்திராயன் ரெண்டனை எப்பொழுது விண்ணுக்கு அனுப்பியதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜூலை பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜனவரி இருபத்தாறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நாற்பத்தி நாலாவது கொஷின் ஜூலை பதினஞ்சு பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் வந்து சில ப்ராப்ளம்னால ஜூலை இருபத்தி ரெண்டு தான் வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க தேசிய அறிவியல் நிறுவனம் நிறுவப்பட்டது நேஷனல் சயின்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இன்ஸ்டியூட்டு ஸோ யார் வந்து நிறுவினாங்க மேகநாத் சாஹா நைன்டீன் தேர்ட்டி அலகாபாத் யூபியில் இருக்கிற உத்தரப்பிரதேசம் ராதாகிருஷ்ணன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அலகாபாத் உத்தரப்பிரதேசம் ராஜேந்திர பிரசாத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அலகாபாத் உத்தரப்பிரதேசம் ஹோமி பாபா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அலகாபாத் உத்தரப்பிரதேசம் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா மேகநாத் சாகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அலகாபாத் யூபி அதாவது நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் சயின்ஸ் தேசிய அறிவியல் நிறுவனம் அதை வந்துட்டு மேகநாத் சாகா தான் கொண்டு வந்திருப்பார் இந்த மேகநாத் சாகா தான் அந்த சாகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் சாகா வருடம் அந்த ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பார் இல்லையா அது இவர் தான் நாற்பத்தி அஞ்சாவது கொஷின் உலகின் முதல் இரும்பு தூண் எங்கே கட்டப்பட்டுள்ளது மும்பை முதலாம் சந்திரகுப்தர் கட்டியிருப்பார் புதிய டெல்லி முதலாம் சந்திரகுப்தர் அப்புறம் புது டெல்லி இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அப்புறம் புது டெல்லி சமுத்திரகுப்தர் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா புது டெல்லி இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் அதை கட்டியிருப்பார் கட்டினது அவர் தான் கட்டியிருப்பார் அதில் யார் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் பற்றி சொல்லியிருப்பார் நாற்பத்தி ஆறு கிரஸ்கோகிராஃப் தாவரங்களின் வளர்ச்சியை அளவிடுவதற்கான கருவி யார் கண்டுபிடிச்சாங்க ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் ச சி வி ராமன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் யார் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்கன்னா ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் இருக்கிறதுல நீளத்தை அல ஆனது ரொம்ப நீளமான கருவி இப்போ நம்ம அந்த லென்த்தெலாம் சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப நீளம் அதிகமான இது மெஷர்மெண்ட் எதுனா ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் நீளம் தான் நம்ம லெவன்த் புக்கில் இருக்குது ஃபினா ஃபிபனாசி தொடரை முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்திய பண்டைய அறிஞர் யார் ஃபிபனாசி தொடர்னா என்னென்னா இப்போ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டையும் கூட்டினா ஒன்றா அப்போ ஒன்று ஒன்று கூட்டினா ரெண்டு அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்புறம் மூணு ரெண்டு அது மாதிரி தொடர் தொடர் தான் கூட்டிகிட்டே போகணும் அடு அதுக்கு முந்தின் நம்பரும் அதையும் கூட்டிகிட்டே போனால் ஃபிபனாசி சி ஸோ இது வந்து அந்த காலத்திலே வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஏ ஹேமச்சந்திரா பி சுஷ்ருதா சி பிங்காலா டி வீரஹங்கா ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா வீரஹங்கா நாற்பத்தி எட்டாவது கொஷினு தேசிய அருங்காட்சியம் எங்கே உள்ளது நேஷனல் மியூசியம் புது டெல்லி கொல்கத்தா மும்பை அதாவது பம்பாய் டி வந்து சென்னை ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா புது டெல்லி தேசிய அருங்காட்சியம் அங்கே தான் இருக்குது கீழே உள்ள வாக்கியங்களை படித்து சரியான விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும் பீகாரில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை புதுப்பிக்க ஏபிஜே அப்துல் கலாம் முன்மொழிந்தார் ராஜ்யசபாவில் இருபத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட்
இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்துட்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தொன்று அவரோட டேர்ம்லேயே பதினாறாவது பிரசிடென்ட் இல்லையா ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவரோட டேர்ம்லேயே வந்துட்டு பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ராஜ்யசபாவில் பில்லு திரும்ப அதே ஒரு அஞ்சு நாள் ஆகஸ்ட் இருபத்தாறுலேயே லோக்சபாலேயும் பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ செப்டம்பர் இருபத்தொன்று வந்து குடியரசு ஒப்புதல் கொடுத்துருப்பாரு நவம்பர் இருபத்தஞ்சு வந்து இது வந்து நடைமுறைக்கு வந்திருக்கும் ஸோ ஐம்பதாவது கொஷினு நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தின் அனைத்து கட்டுமான பணிகளும் முடிந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தராக இருக்க போவது யார் ஏ ராம்நாத் கோவிந்த் பி நரேந்திர மோடி சி அமர்த்தியா சென் டி மன்மோகன் சிங் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அமர்த்தியா சென் அவர் தான் இப்போவும் இருக்கார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு அவர் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக அதோட வேந்தராக இருக்க போகிறார் வேந்தர்னு சொன்னோடனே நம்ம ஆளுநரை போட்டுருவோம் அப்படிலாம் போடக்கூடாது பீகாரோட ஆளுநர் இது மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிருக்கும் நாலந்தா யூனிவர்சிட்டிக்கு மட்டும் அதனால தான் இந்த கொஷின் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஐம்பத்தி இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுனை எந்த ஆண்டாக அறிவித்தது சிறப்பான ஆண்டு திணைகளின் ஆண்டு கண்டுபிடிப்புகளின் பத்தாண்டு சிறப்பான பத்தாண்டு இது பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிப்புகளின் பத்தாண்டு தான் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதை வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் தேசிய இரண்டாயிரத்தி இருபது தேசிய அறிவியல் தினத்தின் கருப்பொருள் என்ன அறிவியல் தேசத்தின் எதிர்காலம் ஒன்றாக வளரட்டும் அறிவியலின் பெண்கள் பண்ணை முதல் பாதுகாப்பு வரை ஸோ இதோடய ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா அறிவியலில் பெண்கள் தான் அது அதாவது பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் நேஷ்னல் சயின்ஸ் டே இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்துட்டு அதோட கருப்பொருள் மைய கருத்து என்னென்னா அறிவியலில் பெண்கள் தான் அதோட மைய கருத்து ஐம்பத்தி மூணாவது கொஷின் மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்திற்கான ஸ்ரீ சித்ரா ட்ரிபுனல் நிறுவனம் எங்கு உள்ளது சென்னை திருவனந்தபுரம் கொச்சின் மைசூர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா திருவனந்தபுரம் ஏன் இந்த கொஷின் கொடுத்துருக்கோன்னா சித்ரா ட்ரிபுனல் நிறுவனம் வந்து இதுதான் வந்து இந்தியாவில் வந்துட்டு நம்ம இந்த கோவிட் கரோனா வரும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அங்கே தான் வந்து சாம்பிள்ஸ் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த லேபில் ஸோ அதனால் அது ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணது சித்ரா ட்ரிபுனல் திருவனந்தபுரம்ல இருக்குது ஐம்பத்தி மூணு நாலாவது கொஷினு இந்திய வானியல் இயற்பியல் நிறுவனம் எங்கே உள்ளது சென்னை பெங்களூரு திருவனந்தபுரம் கொச்சின் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் அங்கே தான் வானியல் இயற்பியல் நிறுவனம் இருக்குது இஸ்ரோ அங்கே தான் இருக்குது அஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸும் அங்கே தான் இருக்குது ஐம்பத்தஞ்சு இந்திய புவிய காந்தியல் காந்தவியல் நிறுவனம் மும்பை மற்றும் ஜப்பான் ஒத்துழைப்புடன் அண்டார்டிக் வானியல் ஆராய்ச்சி மையமான மைத்ரேயில் ஒரு புதிய வசதியை நிறுவியது அந்த வசதியின் பெயர் என்ன அனைத்தும் ஸ்கை கேமரா அனைத்தும் காற்றின் அளவீடு அருகில் உள்ள படங்கள் குளிர் பணி உருகும் ஸோ அதுக்கான வசதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனைத்தும் ஸ்கை கேமரா இந்திய புவி காந்தியல் நிறுவனம் அதாவது இந்தியன் ஜியோ மேக்னட்டிசம் இன்ஸ்டியூட் எங்கே இருக்குன்னா மும்பையில் இருக்குது அது ஒரு கொஸ்டினாக ஜப்பானோடு சேர்ந்து மைத்ரேயில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது வந்து ஆல் ஸ்கை கேமரா அனைத்தும் ஸ்கை கேமரா அப்படிங்கிற ஒரு புது பிளானை வந்து அங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஐம்பத்தாறாவது கொஷின் புற ஊதா கதிர்கள் வெளிப்படும் போது தன்னை சரி செய்ய நெகிழியை வடிவமைத்த ஆராய்ச்சி நிறு நிறுவனம் அதாவது ஒரு செல் இருக்குது அந்த செல்லோட சுவரில் வந்துட்டு இப்போ ஃபோட்டோ ஓல்ட் ஆக் செல்னு சொல்கிறாங்கள்ல அந்த சோலார் இதில் இப்போ அந்த செல்லில் வந்து டேமேஜ் புற ஊதா கதிர்கள் படுப்பட்டு அது வந்து கிராக் விழுந்துடும் அதை தானே சரி செஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு நெகிழியை வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அது யார் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க நானோ தொழில்நுட்ப நிறுவனம் மொஹாலி வானியற்பியல் நிறுவனம் பெங்களூர் காந்தவியல் நிறுவனம் மும்பை உலோகவியல் நிறுவனம் ஹைதராபாத் இதோட ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா நானும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் மொஹாலியில் தான் வந்து கட்டி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஐம்பத்தி ஏழாவது கொஷின் தேசிய தொலை உணர்வுத்துறை ஹைதராபாத் உயிர் எரிபொருள் வளத்திற்காக ஒரு புதிய வலைப்பக்கத்தை அறிமுகப்படுத்தியது அதன் பெயர் என்ன புவன் ஜெய் ஊர்ஜா இ சேவா இ கவர்னன்ஸ் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இதோட ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா புவன் ஜெய் புவன் ஜெய் ஊர்ஜா ஐம்பத்தி எட்டாவது கொஷினு நூற்றி ஏழாவது இந்திய அறிவியல் மாநாடு எப்போது எங்கு நடைபெற்றது ஜனவரி இருபது முதல் இருபத்தி ரெண்டு வரை டெல்லி ஜனவரி மூணு முதல் ஏழு வரை பெங்களூர் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தஞ்சு வரை சென்னை ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரை திரிபுரா ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி மூணு முதல் ஏழு வரை பெங்களூர் ஐம்பத்தி ஒம்பதாவது கொஷின் அடிப்படை அறிவியலுக்கான சத்யேந்திரநாத் போஸ் தேசிய மையம் எங்கே அமைந்துள்ளது மும்பை டெல்லி கல்கத்தா பெங்களூர் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கல்கத்தாவில் இருக்குது சத்யேந்திரநாத் போஸ் ஆஃப் பேசிக் சயின்சஸ் அப்படிங்கிற இன்ஸ்டியூட் எங்கே இருக்குன்னா கல்கத்தாவில் இருக்குது ஸோ இந்த டைமில் எந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டோட நேம் வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்காக முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமம் இதில் வந்துட்டு கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி மேக்ஸிமம் இல்லாதுன்னா தனியாக வந்துட்டு அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுவோம் மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் தெலுங்கானா
ஆன்சரன் நிலைத்தன்மைக்கு கடல் அறிவியலின் சதாப்தம்னு வச்சுருக்காங்க இருபது இருபத்தி ஒன்று டு இருபது முப்பது வரைக்கும் இது கேட்கலாம் நிலைத்தன்மைக்கு கடல் அறிவியலின் சதாப்தம் அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி அந்த டெக்கேட் வந்து யுனைடட் நேஷன்ஸ் வந்துட்டு சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் ஓஷன்ஸ் ஓஷானிக் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டெக்கேட் ஆஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி ஆஃப் ஓஷன் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அறுபத்தி ரெண்டாவது கொஷின் மத்திய வறண்ட மண் மண்டல நிறுவனம் எங்கே அமைந்துள்ளது சென்ட்ரல் ஏரிட் ஜோன் இன்ஸ்டியூட்டு ஜோத்பூர் ராஜஸ்தான் பங்காலா கர்நாடகா திருவன் திருவனந்தபுரம் கேரளா சென்னை தமிழ்நாடு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் வறண்டனாவே ஏரிட் ராஜஸ்தான் தான் ஸோ ஜோத்பூர் ராஜஸ்தான் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஃபீட்பேக் மீன் கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்